Dzień dobry. Parasolka, bardzo ozdobna, taka koronkowa, z kokardką na rące, a nazwałam ją Markiza. Jej średnica to 8 cm, a wysoka razem z rączką ma 10 cm. Biała, a tu obrobiłam złotą nitką. Też jest piękna. Proszę zobaczyć. Kokardki mogą być koronkę, bo ja mam tutaj taką wąziutką koronkę. A tutaj też wstążka ładnie wygląda. Zaznaczam, że parasolka nie jest moim pomysłem, tylko jej szydełkowy wzór, na który nie wyrażam zgody na nagrywanie filmików i rysowanie schematów. Jest robiona z dziewięciu rzędów. Dziewiąty rząd to są tutaj te ząbki. Natomiast rączka to jest z tego sznureczka. On jest dostępny w każdej pasmanterii. Wszystko po kolei będę pokazywała, jak wykonać też tą rączkę. Jak ktoś nie ma takiego sznurka, to może sobie wykonać taką rączkę z koralików. Ja mam tutaj takie fasolkowe. Jest ich tu 10. A potrzebny jest wtedy taki drucik florystyczny. Z takim wzorem jest dzwonek, jest filmik. Będzie jeszcze bombka z czubkiem. Piękna, okrągła i na akrylu. Pragnę podziękować za subskrypcje, lajki i komentarze. Mają one dla mnie duże znaczenie. Dziękuję bardzo. Robótkę wykonuję z kordonka muza 10, szydełkiem 1,3 mm. Chętnych zapraszam, a zaczynam od łańcuszka z 8 oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Wchodzę w pierwsze oczko tego łańcuszka i zamykam oczkiem ścisłym. Rząd pierwszy. Cztery oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery. W kółeczko i pół słupek. Jeden, dwa, trzy. Teraz oczka łańcuszka w kółeczko i pół słupek. Jeden, dwa, Trzy w kółeczko i pusłupek. Ma być ich sześć. Siódmy będzie łączony tutaj. Na początku. Łuk siódmy. Jedno oczko łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko. Wkuwam się tutaj w pierwsze oczko tego łuku łańcuszkowego. I takim króciutkim słupkiem przerabiam. Jest łuk siódmy bo tych motywów ma być 7. Będzie jeszcze dodawane tutaj te pętelki, żeby utworzyć tutaj ten dodatkowy wzór w środku. Proszę sobie zaznaczyć toperem początek tej robótki, tego rzędu pierwszego i w tym łuku teraz dwa półsłupki. Jeden, dwa. I też trzy oczka łańcuszka. Do łuku. I dwa półsłupki w tym łuku. I też trzy oczka łańcuszka. Do następnego łuku i dwa półsłupki. Tak do około proszę zrobić. 
Mam zrobione łuk teraz siódmy. Jedna oczko łańcuszka. Raz nawijam na szydełko i wkuwam się tutaj w ten półsłupek. Pierwszy i też krótki ten słupek. I przerabiam. Będzie rząd teraz trzeci. Dwa oczka łańcuszka półsłupka i też z taperem zaznaczam sobie tutaj i będą teraz te łuki z pięciu oczek jeden, dwa, trzy, cztery pięć włók jeden półsłupek i drugi półsłupek jeden, dwa, trzy, cztery pięć Włók, jeden półsłupek i drugi półsłupek. Tak wszystkie tutaj te łuki robimy i spotykamy się na początku tego trzeciego rzędu. Łuk siódmy, dwa oczka łańcuszka. Raz nawijam tylko na szydełko, wkuwam się w pierwszy tutaj ten półsłupek. I na długość tego łańcuszka, słupek i zaznaczamy sobie tutaj stoperem rząd czwarty, będzie on inny i proszę teraz uważać, bo będziemy powiększać tą robótkę w tym łuku dwa półsłupki pierwszy i drugi i siedem oczek łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wracamy w ten sam łuk. Jeden półsłupek i drugi półsłupek. I siedem oczek łańcuszka. Dwa, trzy, cztery, sześć, siedem. Do następnego łuku jeden półsłupek i drugi półsłupek. I też siedem oczek łańcuszka. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wracamy do tego samego łuku. Jeden półsłupek i drugi półsłupek w tym samym łuku. I siedem oczek łańcuszka. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak robimy dookoła. Jeden półsłupek, drugi półsłupek. Łuk z siedem oczek łańcuszka. Dwa półsłupki. I wracamy tak dookoła. Robimy ten wzór. I tych łuków ma być teraz czternaście. Łuk czternasty. Trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Dwa razy teraz nawijam nitkę na szydełko i wkuwam się tutaj ten pierwszy półsłupek. I też takie dosyć ścisłe te słupki. Słupki teraz robię. Jest łuków 14. Rząd piąty. Tu sobie już zaznaczyłam. I w tym łuku dwa półsłupki. Pierwszy i drugi. Pięć oczek łańcuszka. Trzy, cztery, pięć. Wchodzimy do każdego łuku. Bo jeden taki wąski wychodzi, a drugi ten szerszy. Jeden półsłupek i drugi półsłupek. I też pięć oczek łańcuszka. Trzy, cztery, pięć. Do łuku dwa półsłupki. I też pięć oczek łańcuszka. Cztery, pięć. Do następnego łuku dwa półsłupki. I tak robimy 
dookoła drugi półsłupek i pięć oczek łańcuszka. Spotykamy się na początku tego piątego rzędu. Tutaj. Mam zrobione. I teraz łuk czternasty w tym piątym rzędzie. Jeden, dwa, trzy oczka łańcuszka. Dwa razy nawijam nitkę na szydełko. Wkuwam się w pierwsze, pierwszy półsłupek tutaj na początku. I też takie ścisłe te słupki przerabiam. Teraz rząd szósty. Jeden półsłupek. Jeszcze tu przełożę ten stoper. Żebym wiedziała, gdzie początek, gdzie koniec. Jeden półsłupek był. I teraz trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Będziemy wyrabiać ten motyw. Trzy oczka łańcuszka było. Wracamy w ten sam łuk i półsłupek. I też trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Raz nawijam na szydełko, będą słupki. I wkuwam się w trzecie oczko tego łańcuszka. Pierwsze, drugie i tu jest trzecie oczko. I słupek. I w tym oczku będą cztery słupki. Tu już jest jeden zrobiony. Drugi słupek. Trzeci słupek w tym samym oczku. I czwarty słupek w tym samym oczku. I trzy oczka łańcuszka. Trzy. Do następnego łuku. Pół słupek i trzy oczka łańcuszka. Wracamy. Pół słupek. I trzy oczka łańcuszka teraz. I słupki. Pierwsze, drugie, trzecie oczko tego łańcuszka. I cztery słupki w tym samym oczku. Tak jak tutaj przy tym pierwszym motywie pokazywałam. Mam dwa. Trzeci. I czwarty słupek. W tym samym oczku. I trzy oczka łańcuszka. Do łuku. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Wracamy i półsłupek. I trzy oczka łańcuszka i robimy ten, te słupki. Spotkamy się na początku tego rzędu. Ja już jestem przy końcu tego y, rzędu. I tu jest siedem tych, tych, tych y, słupków. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I siedem tych małych pętelek musi być. Teraz łączymy ze sobą ten rząd. Tu mam ten stoper mi tutaj przeszkadza. I trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Tu był jeden półsłupek. Wkuwam się właśnie w ten półsłupek. I zamykam oczkiem ścisłym. I takim luźnym oczkiem wchodzę do tej małej pętelki i oczko ścisłe. I sobie też zaznaczę tutaj stoperem. Rząd siódmy. Trzy oczka łańcuszka. Dwa, trzy. Będą słupki teraz w tym pierwszym oczku słupka. Bo są cztery tutaj w tym pierwszym. Dwa słupki. Pierwszy. I drugi. 
w następnym oczku słupka, w tym drugim słupku będą trzy słupki podwójne. Pierwszy i drugi. Teraz i trzeci w tym samym oczku słupka. I teraz w tym trzecim słupku, w tym oczku, dwa słupki. Pierwszy i drugi. I tak to ma wyglądać. Teraz też trzy oczka łańcuszka. I w ten mały tutaj łuk półsłupek. I trzy oczka łańcuszka. I w pierwszym tu oczku tego słupka dwa słupki, tak jak było tutaj na początku. Dwa słupki. W pierwszym, w drugim trzy podwójne. I w tym trzecim dwa pojedyncze. Tak robimy dookoła ten rząd. Siódmy. Mam już trzy. Teraz następnym dwa słupki. Pierwszy i drugi. I trzy oczka łańcuszka. Tutaj w ten mały łuk. Półsłupek i trzy oczka łańcuszka. I tak Następny robimy, jak tutaj pokazywałam. Dookoła. Mam zrobione. Tu ściągnę, żeby mi nie było przeszkadzało. Żeby mi nie przeszkadzało. Trzy oczka łańcuszka. I tu żeśmy tym dłuższym oczkiem przeszli do tego łuku małego. I teraz właśnie w ten pierwszy łuk tutaj I pół słupek. I wyszło równiutko. Proszę zobaczyć. I sobie też zaznaczę tutaj ten początek. Teraz dwa oczka łańcuszka. I jest to rząd ósmy. Jeden, dwa. W pierwszym oczku tego słupka I jeden słupek. W drugim, w następnym słupku dwa słupki. W tym samym oczku słupka. I w następnym trzy słupki. Pierwszy i drugi i trzeci. Jedno oczko łańcuszka i w następnym oczku słupka też trzy słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. Następny, jeszcze tu nam dwa zostały, ten jeden i ten drugi. To w następnym dwa oczka, dwa słupki. I w następnym oczku tego słupka jeden słupek. Tak powinno wyglądać. I dwa oczka łańcuszka teraz. Jeden, dwa. To był półsłupek. W środek tego półsłupka i też półsłupek. I dwa oczka łańcuszka. I tak obrabiamy ten motyw wzoru. W pierwszym słupku, w tym oczku, jeden słupek, w drugim dwa słupki, a w trzecim trzy słupki. Dwa. W następnym 
trzy słupki, drugi i trzeci. Jedno oczko łańcuszka i tu jeszcze jeden, dwa, trzy mamy po tej drugiej stronie. Robimy w ten spa, sam sposób, wracamy po prostu tym wzorem. Trzy słupki. Drugi, trzeci znaczy się już jest. Teraz w następnym dwa słupki, a w następnym będzie jeden słupek i dwa oczka łańcuszka. W środek pół słupek i pół słupek, dwa oczka łańcuszka i tak wykonujemy dalej ten motyw. Ja już zrobiłam. Obrobiłam te motywy. Stoper ściągam, bo już nie będzie potrzebny, bo to i tak będzie widać, będzie wyrabiać teraz te dzwonki, yy, yy, takie ząbki, ale najpierw jeszcze muszę dokończyć dwa oczka łańcuszka. Ten ósmy rząd. Wkuwam się tutaj w te pierwsze oczko i teraz zamykam oczkiem ścisłym. I tak wygląda jeszcze bez tych obrobionych ząbków. To są te ząbki tutaj, które bardzo zdobią. One są tutaj gęste, ale właśnie o to chodzi, bo wtedy ta parasolka fajnie wygląda i tak się prezentuje. Super. Rząd dziewiąty, ostatni. Tu było oczko ścisłe i teraz tu są dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy oczkami ścisłymi do tego motywu. To jest pierwszy słupek, drugi słupek. To do drugiego słupka, do drugiego oczka tego słupka. Tu też oczko ścisłe i do następnego słupka. I oczko ścisłe. Teraz trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Do następnego oczka tego słupka. I pół słupek. Jeden, dwa, trzy. Te ząbki z trzech oczek ładnie wyglądają. I do następnego. I pół słupek. Jeden, dwa, trzy. I do następnego pół słupek. Jeden, dwa, trzy. I tu mamy środek, co było tutaj jedno oczko tego łańcuszka. W środek pół słupek. Jeden, dwa, trzy. Wracamy do tego środka, do tego małego łuku. I też pół słupek. I też trzy oczka łańcuszka na ten ząbek. I tu mamy jeden, dwa, trzy, cztery. To jest piąty, ale ten piąty opuszczamy to piąte oczko. Trzy oczko łańcuszka do tego pierwszego po tej stronie słupka. W tym oczku pół słupek. Trzy oczka łańcuszka. Do następnego pół słupek, trzy oczka łańcuszka, do następnego i pół słupek, do następnego pół słupek. Jak już mówiłam, do tego ostatniego tutaj oczka tego słupka nie wchodzimy, tylko jedno oczko łańcuszka teraz i też tu jest jeden słupek, to drugi. To w ten drugi słupek, w to drugie oczko. I pół słupek. I trzy oczka łańcuszka. Do następnego oczka pół słupek. Trzy oczka łańcuszka. Do następnego pół słupek. I do następnego półsłupek. Trzy. 
do środka teraz. Pół słupek. Jeszcze jeden ząbek w tym samym, w tej samej łuku. Pół słupek. I do następnego po tej stronie. Tak robimy jak pokazywałam na tym tutaj pierwszym. Trzy. Jeden, dwa, trzy. I do następnego. I jeszcze jeden. Tu. Jedno oczko łańcuszka i przechodzimy do drugiego tego oczka do drugiego tego słupka i tego oczka i pół słupek. tak obrabiamy 1, 2, 3, 4 po jednej stronie w środku też jest 1 i tu 1, 2, 3, 4 i ten w środku zostaje 1 spotkamy się już na końcu tej robótki ja już zrobiłam te wszystkie ząbki i teraz jedno oczko łańcuszka i tu był początek tych ząbków tu były oczka ścisłe to ja wchodzę w to samo oczko i zamykam oczkiem ścisłym jeszcze raz tu przerobię i utnę nitkę nitki potem nie chowam jak wykrochmale one zaschną to ucinam się trochę zaokrągliła tutaj i tak ma właśnie być. Ja już te wiem w łudze. I pół na pół z wikolem. Wlewam najpierw ługę, potem wlewam do miseczki wikol tyle samo. I później dodaję jeszcze dwie łyżeczki cukru. Wtedy jest śnieżna biała i szybciej schnie. Usztywniam na takiej kuli, to jest ósemka. Ona jest troszeczkę szersza od, yy, od na przykład od ósemki tutaj tej akrylowej. Ja trochę ją tu powduszam, żeby nie była taka za szeroka, bo wtedy jak jest węższa, to lepiej wygląda. Obkleiłam tutaj ten środek taśmą izolacyjną, bo jak się kilka razy tu igiełkami wkuć, to robi się dziura. Odmierzyłam na 7 równych części, żeby równo naciągnąć tą y, robótkę. Tu mam już wyschniętą. Tak wygląda i fajnie jest, bo można od razu dwie usztywniać na jednym. Na tą kulę styropianową nałożyłam woreczek i tak sobie tutaj pozakręcam. Zagnę tutaj igiełką. Tutaj troszeczkę sterczy, ale to nic się nałoży, tu ucinam. Później to tak układam jak tutaj, można dwie części wyciągnąć przez środek i wtedy tak wygląda. Tutaj fajnie schodzi, proszę zobaczyć. O. I dwie części naraz. To się sypie, ale się zaraz z czoteczką oczyści. Te parasolki. Można też usztywniać na takiej kuli tej akrylowej połówce i poprzypinać do styropianu. Pokazuję to na sucho igiełkami do tego styropianu. Oczywiście trzeba nałożyć woreczek. Rączka. Mam taki drucik zielony, najlepiej biały jakby był. Ale zielony nie przyśwituje też. Ucięłam 13 cm. To zależy jaki, jaką długość kto woli tej rączki. Wkładam do środka tego, tego sznurka. Tam jest taki tunelik i to się fajnie przejdzie. Już tutaj mam. Już jest. I po prostu tutaj ucinam. Tak, żeby było równo. Na 2 cm zostawiam, odchylam po prostu ten drucik i będę robiła na gorąco. Tu smaruję klejem, 
I teraz spokojnie. I tutaj tak sobie robię koniec tej parasolki. To tu ładnie schodzi, jak się tam zostanie coś na paluchu, to można. Już jest koniec. Tutaj utnę, żeby było tak zgrabniutko. Już jest. Teraz drugi koniec. Też odchylam gdzieś na 2,5 cm. Wtedy nie do końca tym klejem, tylko trochę. Zostawiam gdzieś około centymetra, półtora i zostawiam ten czubek tak. I też to można od razu, bo tu się jest bezpiecznie, bo nie dotyka się bezpośrednio kleju, a tu fajnie od razu schodzi. Rączka zrobiona, tylko teraz dokleić do tej parasolki. Wkładam teraz tą rączkę do środka. Tutaj. Zaginam ten drucik. Nie mam czym to palcami to zrobię. Robię taki haczyk. Mocno ściskam tutaj, żeby ten haczyk ściągam i zahaczam tutaj. Były tutaj łuki z trzech oczek, ale najpierw muszę tutaj posmarować tym klejem żeby trzymało i teraz już jest jeszcze tutaj więcej, żeby się nie gibała ta rączka trochę przeschnie to tutaj zagnę jeszcze ten w środku ten drucik. Nie wiem, czy to widać. W ten sposób. Niech trochę przeschnie. W środku jeszcze zagięłam ten yy, drucik, żeby lepiej trzymało. Proszę zobaczyć. Jest dobrze. Jak komuś tam się będzie jeszcze troszeczkę tam to ruszać, to może tutaj sobie jeszcze klejem w środku dołożyć. Zaginamy tutaj tą rączkę. Już jest parasolka gotowa, tylko jeszcze zaczepka. Ona musi mieć tutaj takie dłuższe te widełki, te druciki. Ja troszeczkę zawsze odchylam tutaj tą górę lekko. I wtedy, uwaga, tu były te łuki z trzech oczek. Nie wkładam do środka, bo się już nie da. Tylko tutaj w te łuki i naprzeciwko też włók i trzyma. Wcale nie widać tutaj tych drucików. Parasoleczka jest gotowa. Jak ktoś chce sobie może tutaj w stążeczkę dokleić. Jeszcze pokażę jak to czeka z koralików. Uciełam tutaj ten z tego drucika 32 cm, jak to chcę duszą, to może więcej. Nakładam najpierw jeden koralik. Ja tutaj, jak już mówiłam, mam takie fasolkowe. One są takie dekoracyjne. Najpierw jeden, tak na połówce. I tutaj po prostu skręcam i nakładam resztę. Te. Tu mam w sumie 10 trzyma. Ja to już zrobiłam i ten jeden drucik przewlekłam tutaj przez jeden te, ten łuk, co z trzech oczek i przez drugie, nie przez środek. Mam dwa tutaj po przeciwnej stronie. I teraz będę to skręcała. Jeszcze ktoś jak tego to może sobie tu klejem najwyżej ten koralik przykleić. Skręcam dosyć mocno, żeby to ściągnęło. A potem nadmiar zaginam i nadmiar ucinam. 
Teraz nie będę pokazywała, tylko pokażę jak zaczepkę. Tak samo jak pokazywałam w tamtym poprzednim. Też trochę to rozchylam. Muszą być widełki szersze i też w jeden łuk i po przeciwnej stronie drugi łuk. I one trzymają. Już jest, proszę bardzo, gotowa. Można sobie, żeby tak jedno z drugim było. Góra, tu trochę też można sobie też jako kartkę dokleić. I też fajnie to by wyglądało. Jak Państwo zrobicie takie parasoleczki z moim wzorem i będziecie pokazywać w internecie, to bardzo proszę o wskazanie autora. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.